हेलो एंड वेलकम टू वाई सी जेड क्लासेस बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट देखो बच्चों प्रीवियस चैप्टर में इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ओके हमने प्रीवियस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर वन था मैटर इन आवर सराउंडिंग में उसमें हमने मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व जो प्रॉपर्टीज हम मैटर की ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे कलर हो गया जैसे हार्डनेस है रिजिडिटी है फ्लूडिटी है ठीक है लिक्विड्स जिनको हम फ्लूड्स कहते हैं उनकी प्रॉपर्टी फ्लूडिटी ठीक है या डेंसिटी हो गया मेल्टिंग पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट हो गया ठीक है दे आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यू कैन से बेटा हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज आज का हमारा टॉपिक है तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मैटर की तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंज आता है उसी को हम एक्चुअली फिजिकल चेंज कहते हैं ठीक है द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज ठीक है इसी को हम असल में फिजिकल चेंज कहते हैं तो दूसरी चीज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज फिजिकल चेंज इंटर कन्वर्जन मतलब देखिए कि हमने पिछले वाले चैप्टर में बेटा पढ़ा कि हाउ टू कन्वर्ट ठीक है वन स्टेट ऑफ मैटर इन टू अनदर कि हम मैटर की एक स्टेट को किस तरह से दूसरे स्टेट में जो है वो बदल सकते हैं ठीक है वो हमने चैप्टर वन में पढ़ा तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट जो है अगर आप सॉलिड को गैस में बदल रहे हो ठीक है या लिक्विड को गैस में बदल रहे हो या लिक्विड को सॉलिड में बदल रहे हो तो वो मैटर की एक फिजिकल स्टेट का कन्वर्जन है एक दूसरे में ठीक है तो दीज चेंजेस अकर विदाउट द चेंज इन कंपोजिशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस तरह की चेंजेस तो हमको देखने को मिलती है लेकिन बगैर उनके अंदर जो कंपोजिशन है वो सहम रहता है उसमें कोई चेंज नहीं आती है नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ दी सबस्टांस ऑल दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट येट दे आर केमिकली द सेम देखो बच्चों क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि हालांकि अगर हम बात करेंगे आइस वाटर और वाटर वेपर की ये सारे तीनों की तीनों स्टेट्स जो है मैटर की ये हमको डिफरेंट दिखती हैं मुख्तलिफ दिखती हैं ज़रूर लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट है ठीक है वो डिफरेंट है यानी अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइस की बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वेपर की और लिक्विड की बात करेंगे ये आपस में डिफर करेंगे ये सेम नहीं होंगी ठीक है लेकिन लेकिन इनकी जो केमिकल नेचर है इनका जो केमिकल कंपोजिशन है जो केमिकल कंपोजिशन वाटर का है वही केमिकल कंपोजिशन आपके वाटर वेपर का भी है और वही केमिकल कंपोजिशन जो है वो आइस का भी है तो इन तीनों का जो है आपस में केमिकल कंपोजिशन केमिकल नेचर जो है वो सेम है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ठीक है फिजिकल नेचर जो है वो डिफर करती है ठीक है तो ऐसी चेंजेस को जिन चेंजेस में जिन चेंजेस में आपको सबस्टांस के केस में सबस्टांस में क्या मिलेगा केमिकल कंपोजिशन सेम मिलेगा लेकिन फिजिकल कंपोजिशन या आप यूं कहेंगे कि फिजिकल नेचर जो है वो उसमें डिफरेंस मिलेगा सबस्टांस के अंदर तो हम ऐसी चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं देखो बेटा बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड अगर हम वाटर की बात करें या फिर कुकिंग ऑयल की बात करेंगे ये भी दोनों लिक्विड्स हैं बट देर केमिकल करेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट देखिए आप बताएंगे कि सर वाटर भी तो लिक्विड है और ऑयल भी तो लिक्विड है तो क्या फिर दोनों का कंपोजिशन जो है वो सेम है बिल्कुल भी नहीं ये वाटर है ठीक है इसका जो कंपोजिशन है कुछ और है और ये ऑयल है ऑयल का कंपोजिशन जो है वो कुछ और है इनका केमिकल नेचर जो है वो आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा तो हम ये नहीं कह सकते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए अगर हम बताएंगे आपको कि अगर आपके आप दो बच्चे हो दो क्लासेस के ठीक है एक बच्चा नाइन्थ क्लास का है एक बच्चा मान लीजिए टेंथ क्लास का क्या हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो 
इनकी जो इनका जो सिलेबस है वो एक जैसा है हरगिज भी नहीं कह सकते हैं क्यों क्योंकि इसी वजह इसीलिए तो इनको अपने अपने मतलब क्लासेस अपने अपनी क्लासेस दी गई हैं ठीक है थीके? समझ आ रही बात एज़ पर दियर लेवल लेवल एज पर दियर स्टैंडर्ड तो इसी वजह लिए तो ये इतने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो या लेवल जो है वो बनाए गए हैं कि आपका जिस लेवल में जो आपके बराबर की बात होगी ना आपको वही करनी होगी ठीक है आप वही कर सकते हो तो लिहाजा आप यहाँ पे बताएंगे कि आप क्लास नाइन्थ के और क्लास टेंथ के बच्चे का सिलेबस या जो बुक है वो एक ही जैसी नहीं हो सकती है ठीक है समझ आ रही है आपको बात तो लिहाजा इसी तरह से हम यहाँ पर बताएंगे कि वाटर और कुकिंग आयल जो है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो इनके कंपोजिशन को हम कहाँ कह सकते हैं कि इनका कंपोजिशन जो है वो सेम है इनका कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है मुख्तलिफ है ठीक है हाँ एक चीज़ हम कह सकते हैं बट देर केमिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ केमिकल करेक्टरिस्टिक्स जो इनका है वो टोटली डिफरेंट है डिफरेंट सेम यहाँ पर इनका कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है इट मीन्स वी आर नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द केमिकल चेंज क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज है तो फिजिकल चेंज में हमने अभी जो बताना था वो हम बोल गए वो हम आपको समझा गए ठीक है अब हम केमिकल चेंज की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं तो दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन फ्लैमेबिलिटी ऑर्डर मतलब स्मेल ठीक है मतलब भू ठीक है अगर आप बात करोगे कि इनकी ऑर्डर जो है किस किस की वाटर की और कुकिंग ऑयल की ये तो ये भी थोड़ी ना सेम है ठीक है एज वेल एज इन इन फ्लैम एबिलिटी इन फ्लैम एबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर हम देखेंगे इनकी जो टेंडेंसी होगी ठीक है बर्निंग की आ, आ, आसान से ये जो है बर्न नहीं होंगे ठीक है मतलब बर्न होंगे या नहीं होंगे लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इन फ्लैम एबिलिटी का मतलब ये है कि किसी चीज़ का आसानी से बर्न ना होना ठीक है विच आर नॉट इजली बर्न ठीक है नी विच आर नॉट इजली बर्न द सबस्टांसिस विच आर नॉट इजली बर्न दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ इन फ्लैम एबिलिटी तो विच आर इजली बर्न उनको हम कहते हैं फ्लैमेबल सबस्टांसिस ठीक है तो ये इन फ्लैम एबिलिटी मतलब कि ये जो वाटर है और जो ये कुकिंग आयल है दे डिफर इन ऑर्डर एज वेल एंड इन इन फ्लैम एबिलिटी आल्सो इन फ्लैम एबिलिटी में भी जो है ये दोनों क्या करते हैं डिफर करते हैं मुख्तलिफ हैं आपस में वी नाव दैट आयल बर्न इन एयर जैसे देखिए इनकी अगर हम बात करेंगे तो हमें मालूम है प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज़ को कर लें तो आयल हमें पता चलेगा कि वो एयर में एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन बेटा स्पेशली उससे बर्न होता है अगर आप ऑयल को फटाफट से ठीक है नहीं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो फटाफट से हो जाएगा लेकिन अगर आप वहीं पे क्या करोगे वाटर को देखोगे ठीक है तो वाटर थोड़ी ना बर्न होगा ठीक है समझा दे बात आपको तो हाँ बदले में हम क्या बोलेंगे वेर एज वाटर एक्सटिंग इज फायर तो वाटर बदले में क्या करता है फायर को ही बुझा देता आग को ही बुझा देता है ठीक है फायर को एक्सटिंग करता है इट इज दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल ठीक है ये ऑयल की ही वो केमिकल नेचर है केमिकल प्रॉपर्टी है दैट मेक्स इट डिफरेंट ठीक है फ्रॉम वाटर जो इसको वाटर से क्या बनाती बना रही है डिफरेंट बना रही है ठीक है मुख्तलिफ नेचर की बना रही है तो दैट इज वाई वी ऑलरेडी से टू यू दैट बोथ दीज वाटर एंड कुकिंग ऑयल दे हैव आर दे पोजेस द डिफरेंट केमिकल नेचर ओके आर केमिकल कंपोजिशन यू कैन से ठीक है बेटा तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सबस्टांस रिएक्ट्स विद एनदर टू अंडर गो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन देखो क्या होता है यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान में क्या होता है ठीक है केमिकल प्रोसेस जो होता है केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है कि जब सबस्टांस के अंदर केमिकल चेंज हो रही होती है उस समय एक सबस्टांस जो है रिएक्ट होता है यानी कंबाइन होता है दूसरे सबस्टांस के साथ विद एनदर टू अंडर गो आ चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन मतलब जब एक केमिकल चेंज होने को हो रही होती है तो उस समय बेटा एक सबस्टांस जो है वो दूसरे सबस्टांस के साथ रिएक्ट करता है 
ठीक है और चेंज लाते हैं वो दोनों कहाँ पर उनके कंपोजिशंस में ठीक है जो उनका कंपोजिशन होता है जिससे वो कंसिस्टेड होते हैं उनमें जो है एक चेंज आ जाती है तब्दीली आ जाती है और आपके पास जो है एक न्यू सबस्टांस बनता है क्या बनता है आपके पास एक न्यू सबस्टांस बनता है याद रखें वेन अ केमिकल चेंज अकर्स देन अ न्यू सबस्टांस गेट्स प्रोड्यूस्ड ठीक है इन दी फाइनल रिएक्शन आर यू कैन से इन दी प्रोडक्ट साइड ऑफ दी रिएक्शन ठीक है नया सबस्टांस बेटा बन जाता है सो वी कैन से दैट ए केमिकल चेंज इज जस्ट लाइक अ केमिकल रिएक्शन यस एक केमिकल चेंज को आप केमिकल रिएक्शन कह सकते हो क्यों क्योंकि केमिकल रिएक्शन को हम कहते ही हैं केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ठीक है इन विच टू आर मोर सबस्टांसिस रिएक्ट टूगेदर टू प्रोड्यूस टू आर मोर न्यू स्पीशीज न्यू सबस्टांसिस विच आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स यू कैन से ठीक है तो जब दो या दो से ज्यादा सबस्टांसिस बेटा आपस में रिएक्ट होते हैं कंबाइन होते हैं तो आपस में मिलकर क्या करते हैं एक दूसरे में केमिकल जो उनकी कंपोजिशन होती है उनमें चेंज करते हैं ठीक है थेके? और फिर एक नया सबस्टांस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं तो जो केमिकल रिएक्शन के दौरान में चेंज आती है बेटा दैट इज नोन एज द केमिकल चेंज इट इन शॉर्ट वी कैन से दैट केमिकल चेंज ए केमिकल रिएक्शन आर केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन ए केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल चेंज आर यू कैन से ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन बेटा होप कि आपको ये जो है समझ में आ गया हो कि फिजिकल चेंज हम किसको कहते हैं और केमिकल चेंज हम किसको कहते हैं हाँ एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि कुछ सबस्टांसिस कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगी बेटा कि उनमें क्या हो रहा हो बोथ द चेंजेस कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली मतलब बैक वक्त जो है सेम टाइम पे जो है कुछ मटेरियल्स के अंदर जो है फिजिकल चेंज भी हो रही होती है और केमिकल चेंज भी हो रही होती है जैसे अगर हम बर्निंग ऑफ कैंडल हाँ देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल अगर हम कैंडल की बात करेंगे ठीक है कैंडल वैक्स की अगर हम बर्निंग की बात करेंगे तो जिस समय कैंडल वैक्स बेटा बर्न हो रहा होता है तो उस समय उस समय क्या हो रही होती है वहाँ पर फिजिकल चेंज भी हमको देखने को मिल रही होती है और उसके कंपोजिशन के अंदर यानी उसकी केमिकल नेचर भी जो है वो चेंज हो रही होती है यानी उसमें फिजिकल चेंज भी हो रही होती है और केमिकल चेंज भी हो रही होती है इन केस अगर आपको पूछा जाता है कि बताइए बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज फिजिकल चेंज केमिकल चेंज आर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज तो आप जो है उसे बताएंगे कि ये फिजिकल चेंज भी है और ये केमिकल चेंज भी है तो होप कि बेटा आपको ये आज का लेक्चर जो है समझ में आ गया हो इन केस अगर आपको फिर कोई डाउट रहता है इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं ठीक है जब तक ना आप बताएंगे तब तक मुझे पता नहीं लग सकता है कि आपका कोई डाउट भी है या नहीं है ठीक है तो यहाँ पर लास्टली हम आप मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको इनका डेफिनेशन लिखना है तो आप फटाफट से अपनी कॉपी और आ, अपना पेन जो है वो सामने रखिए और लिखिए फिजिकल चेंज आप क्या लिख सकते हैं आप लिखेंगे फिजिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस में आप लिखेंगे चेंजेस ठीक है फिजिकल चेंज लिखो या फिजिकल चेंजेस लिखो चेंजेस दैट डो नाट That do not result. That do not result in the formation in the production of a new substance. In the formation, yeah, in the production of a new substance. मतलब जहाँ पर आपको नया सबस्टांस बेटा बनते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा मतलब नया सबस्टांस यहाँ पर बनेगा ही नहीं फिजिकल चेंज के दौरान में तो ऐसी चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं ठीक है जैसे इफ इफ वी मेल्ट अ ब्लॉक ऑफ आइस ठीक है तो यू स्टिल हैव वाटर एट द एंड ऑफ द चेंज तो हमको क्या मिलेगा इफ वी मेल्ट अ ब्लॉक ऑफ आइस वी स्टिल हैव वाटर एट द एंड ऑफ द चेंज दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज कि अगर हम क्या करेंगे आइस को मेल्ट करेंगे तो आइस को मेल्ट करने के बाद हमको एट द एंड जो है वो वाटर ही मिलेगा ठीक है नहीं 
वाटर ही मिलेगा तो लिहाजा ये वाटर ही पहले था वाटर ही ये आ रहा है ठीक है तो इसके कंपोजिशन में जो है वो कोई चेंज नहीं है कोई नया सबस्टेंस यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है लिहाजा ये फिजिकल चेंज कहलाएगी इसी तरह से अगर हम एक बॉटल को ब्रेक करेंगे ठीक है इफ यू ब्रेक इफ वी ब्रेक अ बॉटल ठीक है तो वी स्टिल हैव गिलास ठीक है नी आर गिलास पीसीज यू कैन से अगर एक बॉटल को आप ब्रेक करते हो तो हमको इसी के पीसीज जो है उसी के ग्लासेस जो हैं वो हमको देखने को मिलेंगे ठीक है नी तो वहाँ पर भी हम बताएंगे कि कोई नया सबस्टांस आपका प्रोड्यूस वहाँ पर नहीं होगा तो ये भी क्या माना जाएगी इसकी एग्जाम्पल यानी फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल मानी जाएगी ये भी एक फिजिकल चेंज ही होगी ठीक है बेटा होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो हुई हो तो अब हम केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन थोड़ी सी देंगे वैसे मैंने बता भी दिया था लेकिन अगर फिर भी आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो केमिकल चेंजेस की आप डेफिनेशन लिख सकते हो चेंजेस ठीक है यहाँ पे भी आप लिखोगे चेंजेस दैट रिजल्ट देखो इसका उल्टा करना है फिजिकल चेंज का चेंजेस दैट रिजल्ट वहाँ पर हमने बताया दैट डू नाट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस तो यहाँ पर बताएंगे आप चेंजेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन That result in the formation of new substance or another substance, new substance or या क्या बोलेंगे new substance बोलो या another another substance बोलो ठीक है बेटा उसे हम chemical change या chemical changes बोलते हैं इनकी जो example रहेगी बच्चों वो आप बताओगे ठीक है जैसे a half eaten apple ठीक है अगर आप क्या है आधा खाया हुआ सेब ठीक है हाफ हाफ ईटन हाफ ईटन एप्पल अगर है ठीक है तो जो क्या हो रहा होता है उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन में बदलाव होता है चेंज होती है ठीक है जो उसको क्या बना देती है हाफ ईटन एप्पल जो है अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे दैट टर्न्स वो हो जाता है बेटा आपने देखा होगा प्रैक्टिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि एक हाफ ईटन एप्पल को अगर हम छोड़ दें हैं अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो कुछ समय के बाद वो हमको दिखता है इट टर्न्स ब्राउन ठीक है ये ब्राउन कलर का हो जाता है तो इट मीन्स दैट दिस इंडिकेट्स दैट ए केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन इट्स कॉम्पोजिशन किसके कॉम्पोजिशन में एक चेंज आई है स्पेशली उस चेंज का नाम है केमिकल चेंज तो बेटा ये एग्जाम्पल थी कुछ केमिकल चेंज की और फिजिकल चेंजेस की जो हमने आपको यहाँ पे बताई तो और आज के लेक्चर में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा होप कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया हो ठीक है और लास्टली आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं ठीक है अभी तक आपने चैनल जो है मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही ठीक है गुड बाय टेक केयर स्टे फिट एंड स्टे सेफ